Namaste Freunde, heute zeige ich euch das sehr berühmte nordindische Gericht namens Butter Chicken. Für das Butter Chicken Curry brauchen wir zuerst das gegrillte Hähnchenfleisch. Also bereiten wir zuerst das Fleisch vor. Zuerst marinieren wir das Hähnchenfleisch. Hier habe ich 600 Gramm Hähnchenbrust genommen. Zum Marinieren nehme ich hier 1 Teelöffel Ingwer-Knoblauchpaste. In meiner Videobeschreibung finden Sie den Link für das Rezept für die Paste. Dann 3 Esslöffel Sahnejoghurt, Salz nach Geschmack, 2 Teelöffel Chilipulver, halbe Teelöffel Kurkumapulver, halbe Zitrone. Trocknen Sie das Fleisch vor dem Marinieren zunächst mit einem Papiertuch gut ab. Es ist sehr wichtig, dass das Fleisch trocken ist, sonst lässt das Fleisch nach der Marinade viel Wasser. Jetzt kleine Ritze auf das Fleisch einschneiden, damit die Gewitze in das Fleisch gut einziehen kann. Dann das Fleisch mit dem Chilipulver, Kurkumapulver und 1 Teelöffel Knoblauchingwerpaste gut würzen. Dann kommt äh, Saft von halben Zitrone. Dann mischen wir die Sahnejoghurt, alle Gewürze und äh, der Joghurt alles gut mischen. Das marinierte Fleisch mindestens 30 Minuten an Seite legen, damit die alle Gewürze das Fleisch gut aufnehmen kann. Wenn Sie das Fleisch über Nacht einwirken lassen, schmeckt das Fleisch besonders zart. Während das Fleisch mariniert, bereiten wir einfach schon mal die Soße vor. Dafür brauchen wir drei große reife Tomaten, zwei Zwiebeln, ein Teelöffel Chilipulver. Wenn Sie mehr scharf wollen, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr nehmen. Drei Lorbeerblätter. Eine Stange Zimt. 50 Gramm Cashewkerne. Ein Esslöffel Butterschmalz. Sechs Kardamomkaspel. 6 Nelken und 1 Viertel Teelöffel schwarze Pfefferkörner, 3 Knoblauchzehen und ein großes Stück Ingwer. In einem Topf halbe Schüssel Wasser äh, dazu geben und erhitzen. Jetzt gebe ich die langgeschnittenen Zwiebel in das Wasser dazu. Jetzt kommen die klein geschnittenen Tomaten dazu. Der Ingwer und Knoblauch habe ich hier klein geschnitten, das geben wir auch dazu. Pfeffer und Nelken. Kardamom. Cashewkerne. Lorbeerblätter und Zimt. Ich habe hier ein großes Stück von Zimt. Ich mache es ein bisschen klein, damit der in die, in die Soße intensiver Geschmack geben kann. Dann kommt Chilipulver. Und zuletzt kommt der wichtigste Zutat: das ist ein großer Esslöffel Butterschmalz. Da es hier ein Butter Chicken ist, daher Sie müssen großzügig Butterschmalz verwenden. Sie können auch Butter nehmen, aber statt Butter, Butterschmalz schmeckt besser. Und Butterschmalz ist auch eine gesunde Fette, daher braucht ihr kein Sorge machen. Alle Zutaten miteinander gut mischen. Mit geschlossenem Deckel auf die mittlere Stufe Hitze 20 Minuten kochen. Nach 20 Minuten die Mischung ist hier gekocht 
und jetzt lassen wir es zum Kühlen. Ich habe hier zwei Pfannen genommen, eine AMC Pfanne und andere ist normale Grillpfanne. Diejenigen, die AMC Pfanne haben, erhitzen sie zuerst die Pfanne bis zum Bratfenster und diejenigen, die AMC Pfanne nicht haben, erhitzen sie äh, die normalen Grillpfanne. Hier ist der Pfanne bis zum Bratfenster geheizt. Jetzt stellen wir die Herdertemperatur an die niedrigste Stufe und nehmen wir den Pieper weg. Legen Sie das Fleisch auf die heiße Pfanne. Schließen Sie die AMC Pfanne mit dem Deckel und entfernen Sie den Temperaturregler, damit das Wasser dampft und das Fleisch eine künstliche Krüste hat. Nach 5 Minuten öffnen wir den Deckel und stellen sie der Herd auf die niedrige Hitze. Das Fleisch auf den anderen Pfanne ist auch von einer Seite fertig, das wenden wir jetzt äh, von der anderen Seite. In einem Pfanne, das Fleisch ist auch hier fertig, da sieht man eine schöne Krüste. Äh, der Vorteil von einem Pfanne ist, der das Fleisch bleibt zart und weich. Der trocknet nicht schnell. Hier ist das Fleisch jetzt gut gegrillt und auch durchgekocht. Jetzt nehmen wir dann das Fleisch aus der Pfanne. In der Zeit, die Mischung ist auch hier kalt geworden. Jetzt pürieren wir mit einem Pürierstab diese ganze Mischung. Sie können auch Smoothie Maker dafür verwenden. Die Soße ist hier fein püriert. Die Soße wird mit einem Sieb gesiebt, dafür habe ich hier eine Schüssel genommen und auf die Schüssel habe ich hier ein Sieb. Jetzt gebe ich komplett die Soße in den Sieb. Dieser Schritt ist hier sehr wichtig, damit wir eine geschmeidige Soße erhalten. Äh, mit dem, beim Sieben äh, die Tomatenschale und die grobe Gewürze. Die kommen nicht in, den, in die Soße und dann die Soße wird ganz geschmeidig. Die Soße habe ich hier gesiebt und wie ihr seht, das bleibt nur die grobe Gewürze und Schale von der Tomaten. Jetzt erhitzen wir einen Topf und geben wir eine große Esslöffel Butterschmalz. In den geschmolzenen Butterschmalz gebe ich jetzt hier lang geschnittenen Ingwerstreifen. Der Ingwer soll nicht lange in Butterschmalz braten. Die Ingwerstreifen geben ganz guten Geschmack in das Curry. Und jetzt gebe ich die Paste dazu. Das alles wieder gut umrühren und wir lassen es mit geschlossenem Deckel 5 Minuten äh, köcheln. Solange die Soße kocht, zerkleinern wir das äh, gegrillte Fleisch. Äh, das empfehle ich mit der Hand zu machen. Äh, wenn Sie mit Messer das Fleisch schneiden, dann die Soße zieht nicht in das Fleisch richtig. Daher bitte äh, das Fleisch mit dem Hand zerkleinern. Eigentlich für das Gericht Butter Chicken nimmt man äh, Reste gegrillte Fleisch von äh, einem Tag vor. Äh, wenn Sie Reste gegrillte Fleisch haben, Sie können das Fleisch auch gleich äh, für das Curry verwenden. Die Soße köchelt hier ganz gut. Jetzt gebe ich ein bisschen Wasser. Ich habe das Wasser in die, den Topf von Marinade gegeben äh, und das Wasser jetzt geben wir in das Curry damit die bisschen flüssiger wird. Jetzt gebe ich das gestern Fleisch dazu und lassen wir es das alles zusammen köcheln, damit die ganze Gewürze von Pasta in, in Fleisch gut mischt. Jetzt kommt Salz dazu. Nicht vergessen, dass wir auch in Marinade Salz gehabt haben. Äh, daher Vorsicht mit der Menge von Salz. Jetzt gebe ich hier ein Viertel Teelöffel Honig. Vorsicht, dass der Honig nicht zu viel sein. Dies, der Soße soll nur ein bisschen leichter süße Geschmack haben. 
äh, und die Soßen nicht so viel süß werden. Jetzt gebe ich hier äh, zwei Teelöffel Boxhandkleeblätter. Die äh, zerkleinere ich zwischen den Händen und dann in das Curry geben, und, äh, damit die gute Geschmack in das Curry bringen. Indische Name für diese Kräuter ist Kasuri Methi und könnt ihr diese Kräuter online bestellen. Dafür habe ich einen Link in meine Videobeschreibung gegeben. Alles gut umrühren und mit geschlossenem Deckel 10 Minuten kochen lassen. Nach 10 Minuten unsere Butter Chicken ist hier nun fertig. Es duftet sehr schön nach äh, Zimt und Nelken. Das Curry könnt ihr mit der Reis oder mit der Nahen servieren. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch oben da. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr noch das abonnieren. Ich hoffe, dass ich sehe euch in meinem nächsten Video.